യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടുവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ടു മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടുവിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പതിനാലെണ്ണവും എക്സാമിന് ചോദിക്കൽ കുറവാണ് ബട്ട് നമ്മൾ പതിനാല് പഠിക്കണം എട്ടെണ്ണോ പത്തെണ്ണോ ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കാണുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ടെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ആ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാതെ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും എബിലിറ്റിയും ക്ലാസ്സി ക്വാളിഫിക്കേഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാസ്ക് സിംപ്ലർ ആകുകയും ചെയ്യും അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ആണ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഓർഡർ കൊടുക്കാനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇടാനും ഒക്കെ ഉള്ള പവറിനെയാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ബാധ്യത നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് എംപ്ലോയീസ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബോസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഓർഡേഴ്സും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവഴി എന്താണ് കൺഫ്യൂഷനും ഡിലേയും എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഫിഫ്ത്ത് വൈൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പലർക്കും പല പല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലാനിലേക്കായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് ദെൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകും പലർക്കും പല താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകും ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേരുമ്പോൾ പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ദെൻ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് വേതനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം ദെൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ അതേസമയം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പല ലെവൽസിലേക്കും ആ ഒരു പവർ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തേക്കാണ് കുറച്ച് പേര് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ചേർന്നായിരിക്കും അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണോ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണോ ഇത് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തേതാണ് സ്കലാർച്ചെയിൻ സ്കലാർച്ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഫോ ഫോ ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫോർമൽ ലൈൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആണ് ഹയസ്റ്റ് ടു ലോവസ്റ്റ് ഹയർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോവർ അതോറിറ്റിയിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോ സ്കലാർച്ചയിലുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കലാർച്ച സ്കലാർച്ചൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ദെൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള രണ്ട് ഓഫീസേഴ്സിന് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു പാത്തിനെയാണ് ഗ്യാങ് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പത്താമത്തേതാണ് ഓർ
പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകും എട്ട് പേരുണ്ടാകും ഈ ഒരു എംപ്ലോയീനെ ഈ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോച്ചാർട്ട് കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജിൻ്റെ കീഴിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജിൻ്റെ കീഴിലും നാല് നാല് പേരായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയീനെ വീക്ഷിക്കാൻ എട്ട് ഫോർമൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ റൂട്ട് ക്ലർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ ആക്ട് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണത് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ തീരുമാനിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഡിസിപ്ലിനറിയൻ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും ഗ്യാങ് ബോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീനറീസും ടൂൾസും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും റിപ്പയർ ബോസ് എന്താ ചെയ്യുന്ന സോറി ഗ്യാങ് ബോസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾസും മെഷീനറീസ് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നെല്ലാം വർക്കേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും റിപ്പയർ ബോസ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ റിപ്പയർസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും സ്പീഡ് ബോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സ്പീഡിലാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ടൈംലി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ജോബ് ജോബ് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഇൻസ്പെക്ടർ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ മെത്തേഡ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ആകും ദെൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി സിമ്പിളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേനയാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ അതല്ലാതെ വയലറ്റ് യെല്ലോ വൈറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കിൽ പറയുന്നത് ദൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിപ്പോൾ മെൻ ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ അൺനെസസറി ആവശ്യമില്ലാത്ത മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഫറ്റീഗ് സ്റ്റഡി ഫറ്റീഗ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവലിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സമയം എത്ര തവണ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഫറ്റീഗ് സ്റ്റഡി ദൻ സെവൻത്ത് വണ്ണാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിൽ പേ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി സോറി ഒരു സുപ്പീരിയർ ആ സുപ്പീരിയർക്ക്